Peu de temps après le coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte s'impose comme premier consul. Il s'arroge tous les pouvoirs et remplace notamment ses deux associés par des personnes qui lui sont dévouées, Cambacérès et Lebrun. Désireux de renforcer son pouvoir, Napoléon Bonaparte organise un plébiscite en 1802. Un plébiscite est un vote par lequel celui qui est au pouvoir demande au peuple son avis sur une question précise. Bonaparte demande ainsi au peuple français s'il devait être nommé « consul à vie ». Devant une écrasante victoire des « oui », le Sénat proclame Bonaparte « consul à vie » le 2 août 1802. Deux ans plus tard, celui-ci, non encore satisfait de son titre, organise un nouveau plébiscite. Cette fois, Bonaparte demande aux Français de l'accepter comme leur empereur, avec encore une très large majorité des voix favorables il reçoit la dignité impériale lors d'une cérémonie dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en présence du pape Pie VII le 2 décembre 1804. Le pape n'est là qu'en tant que spectateur car à la différence par exemple de Charlemagne, Napoléon se sacre lui-même empereur et c'est lui aussi qui sacre son épouse Joséphine impératrice. Le règne de Napoléon comme consul surtout, est marqué par de nombreuses réformes qui toutes visent à renforcer le pouvoir central. Ces réformes sont appelées les masses de granit. Pour ce faire, Napoléon comprend qu'il a besoin de la paix pour pouvoir reconstruire le pays et asseoir son pouvoir. Une paix extérieure avec les pays européens, mais aussi une paix intérieure. C'est pour cette raison qu'il tente de se réconcilier avec les catholiques durement maltraités pendant la période révolutionnaire. Il signe un concordat, c'est-à-dire un accord, avec le pape Pie VII en 1801. Par ce texte, le consul Bonaparte reconnaît la religion catholique comme « la religion de la grande majorité des Français ». L'État s'engage à payer les prêtres. Mais en réalité, cette nouvelle liberté de l'Église catholique est une liberté de façade, d'autant que le consul rajoutera de nouveaux articles au concordat sans l'accord du pape qui contrôle l'activité de l'Église en France. C'est d'ailleurs pour faire retirer certains de ces articles que le pape VII accepte de venir en France pour le sacre de Napoléon, mais en vain. L'empereur n'hésitera d'ailleurs pas plus tard à faire emprisonner Pissette qui refusera de collaborer à sa politique militaire. Pour assurer le bon fonctionnement de l'économie, le consul Bonaparte crée la Banque de France qui émet des billets de banque et accorde des prêts aux industries. Pour renforcer le pouvoir central, Bonaparte installe des préfets et des sous-préfets dans chaque département de France. Ceux-ci sont chargés de représenter le pouvoir de l'État sur tout le territoire français. Pour améliorer et unifier le fonctionnement de la justice, Bonaparte fait rédiger le Code civil, qui recueille en un seul volume toutes les lois françaises. De nombreux articles de loi subsistent encore aujourd'hui. Napoléon Bonaparte crée aussi des lycées, destiné principalement à former des fonctionnaires pour l'administration française et des officiers pour l'armée. Toutes les réformes instituées, principalement entre 1801 et 1804, visent à renforcer le pouvoir central. Bien qu'entouré de ministres et de secrétaires, c'est véritablement Bonaparte qui tient les rênes du pays et prend toutes les décisions importantes. Il entreprend aussi de nombreux travaux dans le pays, en faisant construire des canaux, des routes dans les Alpes. Il fait aussi construire de nombreux arcs de triomphe, le pont d'Austerlitz à Paris, etc. Napoléon veut un art 
plein de grandeur et de force, qui mettent en valeur sa gloire. On retrouve dans les œuvres des peintres comme celle de Jacques-Louis David, David qui était d'ailleurs un peintre révolutionnaire ayant voté la mort du roi Louis XVI, beaucoup de symbolisme qui rappelle le règne des empereurs romains que Napoléon cherche à imiter. Ce désir de Napoléon d'étendre sa domination le poussera à abandonner la politique de paix qu'il avait adoptée au début de son règne et à se lancer dans des campagnes militaires qui feront d'abord sa gloire, mais le conduiront aussi à sa perte. »